हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स इमेजिन इन्वेंट इंस्पायर लेट स्टार्ट इट क्लास होप सो यू आर डूइंग वेल इस लॉकडाउन के चक्कर में आप घर पे बैठे हो तो कुछ अच्छा करना चाहिए ओके तो इसी बहाने हम थोड़ा कुछ फिजिक्स का भी पढ़ लें फिजिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट को और हार्ड टॉपिक भी हमने स्टार्ट किया रोटेशनल मोशन इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है और लॉकडाउन के लिए जैसे जैसा आपको कंसंट्रेशन करने के लिए टाइम उतना कहीं और भी नहीं मिलेगा और चलो जो हमने क्लास क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा रिविजन कर लेते देन वी विल मूव टूवर्ड द आवर टॉपिक इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओके तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट कवर अप किए थे हमने कवर अप किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जो जान है इसकी रोटेशन मोशन की जो जान है है ना बोल सकते हो उसको जान मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी डेफिनेशन क्या थी इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इच पार्टिकल एंड द स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो समेशन आई एम आई आर आई स्क्वेयर रहता है ओके उसके बाद हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जो डिपेंड था अपॉन किस किस पे डिपेंड करता है तो वो भी देखा था हमने मास शेप साइज पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है ना कहाँ से एक्स ऑफ रोटेशन से वो देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये याद रखना है ओके okay? और ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे एक्सेस और रोटेशन अगर चेंज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है चेंज हो जाती है ये आप अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो यू कैन इजीली डील विद द मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली आपको ओके okay? तो हमने ये भी पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिग्निफिकेंस क्या थे इनर्शिया इज रिफर टू मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशन रिफर टू आई तो क्या करेगा यम को रिप्लेस कर देगा कौन आई रिप्लेस कर देगा अगर यम को आई ने रिप्लेस कर दिया तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रोटेशन मोशन वेर एज द वेर एज द मास ऑफ द बॉडी डज इन लीनियर मोशन यही आपको यहाँ पे याद रखना है उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉब्लम से लिए दो क्वेश्चन एक एस सी वर्मा से लिया था और एक ओरल लिया था प्रॉब्लम जिसने आपके कंसेप्ट क्लियर करवा चुके थे I इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर के ऊपर से ओके होप सो तो इस क्लास में हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले उसके बारे में देख लेते हैं इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हर्ट ऑफ द रोटेशन मोशन उस जान थी अभी ये हर्ट है ओके तो ये हर्ट ऑफ द रोटेशन मोशन क्या रेडियस ऑफ गायरेशन ये रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद और दो टॉपिक आने वाले हैं जो लीवर के काम आएंगे मतलब हम बोल सकते हैं कि लीवर जो दो पॉइंट पैरल एक्सरम परपेंडिकुलर एक्सरम वो हमें कवर अप करना है तो ये है हमारी हर्ट ऑफ द रोटेशन मोशन क्या है रेडियस ऑफ गैरेशन क्या होता है रेडियस ऑफ गैरेशन क्यों रेडियस ऑफ गैरेशन किया जाता है ये आपको बोर्ड में दो मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कितने मार्क्स के लिए दो मार्क्स के लिए तो आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ गैरेशन विल बी आस फॉर टू मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन दैट्स वाई यू हैव टू मगअप दिस रेडियस ऑफ गैरेशन मगअप करने की जरूरत नहीं बहुत सिंपल रेडियस ऑफ गैरेशन बट डेफिनेशन लेंदी होने की वजह से उसको थोड़ा हार्ड लगता है आप उनको ठीक है उसके बाद हमने लर्न लर्न करना है जो पॉइंट है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गैरेशन रेडियस ऑफ गैरेशन जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था वैसे हम यहाँ पे क्या देखने वाले रेडियस ऑफ गैरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं ओके उसके बाद हम लर्न करने वाले वो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसका डिस्क्रिप्शन डेरेटिव पार्ट सब कुछ हम देखने वाले किस तरह से हम उसको डिराइव कर सकते हैं उसके बाद हम रिवीजन करेंगे और हमारा क्लास जो है वो खत्म कर देंगे होप सो कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो पसंद आ रहे तो आपको क्या करना है बस थोड़ा सा एफर्ट लेना है क्या करना है एफर्ट लेते हुए जो आपका थंब है उसको उठाना है और सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाना है और साथ ही साथ शेयर करना है जो जो लोगों को पता नहीं है उनके बारे में मैं टॉपिक्स बना रहा हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा पूरा लेंदी क्लास नहीं है बस ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स का आपको टाइम देना है दिन भर में और यू कैन इजिली गो डील विद द रोटेशन मोशन बहुत अच्छे तरीके से चलो लेट स्टार्ट इज आवर फर्स्ट क्लास है रेडियस ऑफ गायरेशन वॉट इज मीन बाई रेडियस ऑफ गायरेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा एक बात करना है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन किस किस का एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास सेंटर ऑफ मास क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड क्या सेंटर ऑफ मास इन दोनों का जो रिलेशन बनने वाला है उसे क्या बोलने वाले हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन कि क्या क्या रिलेशन क्या है हमारे पास एक्स ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन है मतलब क्या ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस को क्या बोलने वाले हम रेडियस ऑफ गायरेशन ओके जितने ज्यादा दूर होगा सेंटर ऑफ मास उतने ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा वो फिजिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ने वाले जितना जितना ज्यादा जितना प
दम दम लगा के हाईशा रेडियस ऑफ गैरेशन को हमें याद करना ही है अभी देखिए रेडियस ऑफ गैरेशन इज क्या है डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ कहाँ का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सेंटर ऑफ मास सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भी होने वाला है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस रूट मीन स्क्वेयर ऑफ द रेडियस ऑफ मतलब रूट मीन स्क्वेयर भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ गैरेशन को अब किस तरह से देखिए ये एक्सिस है ओके okay, इस एक्सिस को रोटेट कर रहा है और ये पार्टिकल हमारा जो सेंटर ऑफ मास पूरा बॉडी ये बॉडी है ना ये पूरी बॉडी इस बॉडी का पूरा मास यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो ये जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम के अगर मान लेते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है आई इक्वल टू एम के स्क्वेयर तो के स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आई डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा और के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट आई एम और इसको भी बोलते हैं रूट मीन ऑफ रूट मीन स्क्वेयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी तो ये जो यहाँ पे बन चुका है डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन इट इज नथिंग बट क्या डिस्टेंस बिटवीन कहाँ कहाँ का डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास इन दोनों के क्या है दोनों का डिस्टेंस है दोनों में कितना डिस्टेंस होना चाहिए उस डिस्टेंस को क्या बोलने वाले हम रेडियस ऑफ गैरेशन ये जो फार्मूला हमारे पास हुआ है के इक्वल टू अन रूट आई बाई एम इसको आपको याद करना है अब इस पे जो प्रॉब्लम पूछा जा सकता है रेडियस ऑफ गैरेशन पे कैसे पूछा जा सकता है आपको प्रॉब्लम या तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी दिया जाएगा मास ऑफ द होल बॉडी दिया जाएगा और रेडियस ऑफ गैरेशन निकालने के लिए बोल सकता है या फिर और क्या कर सकता है आपको रेडियस ऑफ गैरेशन दिया होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शन निकालने के लिए बोला होगा देखिए क्वेश्चन जो रहता है वो हार्डनेस डिपेंड करती है उसका डेप्थनेस पे जितना जितना आप डेप्थ में जाओगे उतनी हार्डनेस उसकी क्या होने वाली है इंक्रीज होने वाली है तो इंक्रीज हार्डनेस कब होगी जब हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे सारे टॉपिक्स को हम इंटरलेट करने वाले हैं उस टाइम पे ये हार्ड जाएगा बट सिंपल सिंपल टॉपिक अगर आप देख ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यम के स्क्वेयर की जगह या मार स्क्वेयर हो जाता है यहाँ पे क्या हार्ड होगा हमने दो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते उसके यहाँ पे के फॉर्मूला क्या होगा अनरूट आई बाई एम हो गया है ना तो इसमें हार्ड क्या हो सकता है इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है अगर प्रॉब्लम टॉपिक वाइज अगर आप देख लेते हो तो यू कैन इजीली सॉल्व अगर ज्यादा ज्यादा टॉपिक हम ज्यादा पढ़ लेंगे ना तब आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है ओके तो देखिए जैसे अगर हमने दो बॉडी ले ली दो बॉडी का मोमेंट ऑफ वर्षा निकाल लिया दोनों का समेशन कर लेंगे तो ये आया आ जाएगा ये वाला आए ओके टोटल मास जो इनर्शिया आने वाला है मास को लेकर वो इनर्शिया टोटल रहने वाला है ये टोटल इनर्शिया रहने वाला है स्मॉल इनर्शिया नहीं रहने वाला ओके यहाँ पे वॉट आर द फिजिकल सिग्निफिकल जिसे हम देख सकते हैं जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वॉट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गैरेशन रेडियस ऑफ गैरेशन के क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो देखना है इफ देर इज अ चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वहां पे चेंज होता है किस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन गेट आल्सो चेंज ड्यू टू दिस रेडियस ऑफ गैरेशन चेंज मतलब क्या होता है कि रेडियस ऑफ गैरेशन चेंज होता है क्यों चेंज होता है क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने की वजह से हमने ये पॉइंट देखा था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया है तो मास यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होने वाला था अब यहाँ एक्स ऑफ रोटेशन ऐसे कर दिया तो मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है तो ये जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया वो चेंज हो गया ओके okay, तो डिस्टेंस चेंज होने की वजह से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस चेंज होने की वजह से रेडियस ऑफ गैरेशन का भी डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है इट मेजर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं रेडियस ऑफ गैरेशन को यूज करें क्योंकि फार्मूला में है ना के इक्वल टू अन रूट आई बाई एम फार्मूला ही तो यही है तो उसी जो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम रेडियस ऑफ गैरेशन का यूज करते हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे देखना है आपको कि इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज है ना क्लोज होगी तो रेडियस ऑफ गैरेशन कम होगा और ज्यादा दूर होगी तो रेडियस ऑफ गैरेशन ज्यादा होगा ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है पास में है ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है दूर है तो रेडियस ऑफ गैरेशन क्या हो गया ज्यादा हो गया रेडियस ऑफ गैरेशन क्या हो गया कम हो गया ये आपको नोट्स कहीं पे नहीं मिलेंगे मैं आपको शॉर्ट आउट करके लेके आ रहा हूँ तो आपको भी शॉर्ट आउट करना है जितने सारे लेक्चर्स होंगे उसको शॉर्ट आउट करके आपके बुक पे लिखना है एक शॉर्ट नोट्स बनानी है जितने सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को एक छोटे छोटे पॉइंट करके आपको आपके बुक में लिखना है अब मूव करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का
कुछ मासेस है रिजिड बॉडी के वो मासेस हमको कंसिडर करना है कंसिडर द रिजिड बॉडी ऑफ मास एम ये हमने लिख लिया कंसिडर द रिजिड बॉडी ऑफ मास एम रोटेटिंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये जो वेलोसिटी है उसकी क्या है हमारे पास ओमेगा अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ओ ओ से जा रहा है और उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक्सिस डाल दिया है ओके यहाँ से मूव हो रहा है सब एंगुलर जो पैरामीटर हो गया एवरी वन पार्टिकल के सेम होंगे लेकिन लीनियर पैरामीटर क्या होगा इसके डिफरेंट हो तो हमें एक एक पार्टिकल लेना लेट द एम वन एम टू एम थ्री एम एन आर द मासिस ऑफ द पार्टिकल एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने लिया मतलब ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ओके सारे कैसे है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो आर वन आर टू एंड आर एन ओके तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी आने वाली है क्या बोलने वाले लीनियर वेलोसिटी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा ये ओके सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा तो इसी को हमने यहाँ पे रिलेट करना है तो क्या रिलेट कर सकते हैं वी इक्वल टू आर ओमेगा आ चुकी है फॉर फर्स्ट पार्टिकल फॉर फर्स्ट पार्टिकल पहले पार्टिकल के लिए वेलोसिटी क्या हो सकती है ये हमें देखना है तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा V1 तो लेंथ क्या है R1 ओमेगा चेंज हो रहा है क्या नहीं फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड पार्टिकल ओके आपको बोर्ड में ऐसे डैश नहीं मारना है आपको पूरा लिखना है ये आपको याद रखना है ओके ये पूरा लिखना है तो V2 क्या हो जाएगा हमारे पास R2 ओमेगा ओके फॉर थर्ड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वी थ्री इक्वल टू आर थ्री ओमेगा एंड फॉर यंथ पार्टिकल यंथ पार्टिकल जो है हमारे पास उसके लिए क्या हो जाएगा यंथ पार्टिकल के लिए भी क्या हो जाएगा यहाँ पे वी एन हो जाएगा सफिक तक जाएगा यहाँ पे वी एन आर एन ओमेगा ओके तो इसको इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं वन तो इक्वेशन वन से क्या आ रहा है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या आ रही है हमारे पास लीनियर वेलोसिटी ओके तो ये हमारे पास डायग्राम आ चुकी है लीनियर वेलोसिटी के आने के बाद हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आने के बाद व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है माई डिस्टूडेंस वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर ओके तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल तो के हो जाएगा यहाँ पे के तो क्या हो जाएगा हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर बट यहाँ पे वी वन कितना है हमारे पास वी वन इक्वल टू अभी तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या आ जाएगा यहाँ पे आर वन ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे हाफ एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओके फॉर सेकंड पार्टिकल क्या आ जाएगा सेकंड पार्टिकल के लिए यहाँ पे देखिए हाफ एम टू वी टू स्क्वेयर ओके तो हाफ को हाफ रह जाएगा एम V2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम R2 टू ओमेगा का स्क्वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ M2 R2 टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर उसी तरह से यंत्र पार्टिकल के लिए भी हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी तो K फॉर यंत्र पार्टिकल डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पे हाफ एम एन एम एन आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओके फॉर यंत्र पार्टिकल इसे इक्वेशन क्या दे देंगे हम टू दे देंगे अब जो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर थर्ड पार्टिकल वैसे ही करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना यहाँ पे यन है तो काइनेटिक एनर्जी फॉर एंथ पार्टिकल ओके तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास हाफ एम वन आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर क्या है हमारे पास हाफ एम आर वन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस क्या है सेकेंड पार्टिकल के लिए हाफ एम टू आर टू स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर वैसे यंथ पार्टिकल के लिए क्या है हमारे पास हाफ एम एन ओके आर एन स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओके यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ओमेगा कॉमन दिख रहा है और टू कॉमन दिख रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वेयर को अगर कॉमन ले लिया तो बच्चे का क्या यहाँ पे एम वन स्क्वेयर सॉरी एम वन इंटू आर वन स्क्वेयर प्लस एम 
टू इन टू आर टू स्क्वेर वैसे ही क्या आ जाएगा यहाँ पे एम एन आर एन का स्क्वेयर अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू समेशन एम आई आर आई का स्क्वेयर इसे क्या लिख सकते हैं हम एम वन आर वन स्क्वेयर इसको डिराइव किया था हमने तो देखिए डेरिवेशन का हेल्प आ चुका है ना यहाँ पे अब डायरेक्टली अगर रट लेते थे इसको तो कैसे आपको पता चलता कि ये यहाँ से आ चुका है तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाय डेफिनेशन हमने इसको डिस्क्राइब किया था हमने इसको डिराइव किया था वहां से हमने निकाला है तो पुट करना है यहाँ पे वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वेयर आय बन जाएगा या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ आय ओमेगा स्क्वेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी रोटेटिंग बॉडी जब भी होती है तब काइनेटिक एनर्जी ये आती है हमने यहाँ पे लिख लिया देखिए ये कहाँ से आया हमारे जब हमने डिस्क्राइब किया था क्या डिस्क्राइब किया था हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था देखिए याद कीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब हमको ये वैल्यू मिली थी तो माय डी स्टूडेंट मुझे यही बताना है आपको यहाँ पे कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे पार्ट अच्छे से करते हो तो आपका वहाँ पे बोर्ड का भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और साथ ही साथ आपको हेल्प करेगा कि ये पॉइंट सॉर्ट आउट करने के लिए ओके जब मोमेंट ऑफ इनेशा निकालना रहता है टोटल बॉडी का तो हम समेशन करते सारे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनेशा निकलता है तो हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं देन वी विल स्टॉप हियर तो यहाँ पे पढ़ा था हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ मास जो होगा उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन वॉट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल टू अंडर आई बाई एम यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है तो I M और K की तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी और एक वैल्यू आपको नहीं देने के बाद वही वैल्यू आपको निकालनी होगी मतलब आपके दो वैल्यू यहाँ पे हो जाते हैं रेडियस ऑफ गैरेशन इज क्या है नथिंग बट क्या है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्सिस है और जो सेंटर ऑफ मास है उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलने वाले हम रेडियस ऑफ गैरेशन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गैरेशन वॉट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गैरेशन तो यहाँ पे बस आपको यही याद रखना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि अगर रेडियो सेंटर ऑफ मास एक्स ऑफ रोटेशन के पास में होगा तो रेडियस ऑफ गैरेशन कम होगा अगर सेंटर ऑफ मास दूर होगा रेडियस ऑफ गैरेशन से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस ऑफ गैरेशन क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा और क्या बोल सकते हैं रेडियस ऑफ गैरेशन के बारे में इट क्या होता है कि एक्सट्रा रोटेशन अगर चेंज होता है एक्सट्रा रोटेशन क्या होता है चेंज होता है तो उस हिसाब से हमारा रेडियस ऑफ गैरेशन भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने क्या रेड किया था काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन वॉट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आय ओमेगा स्क्वायर वेयर आई इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई आर आई स्क्वेयर इस तरह से हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर अप किया है ओके okay? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ये वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप, आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है लाइक एंड शेयर बहुत ज्यादा हो रही है उसके लिए भी थैंक यू सो मच अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो बस आपको क्या करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि शेयर करने की वजह से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प होगी उनको भी समझना होगा बस 20 मिनट्स आपको देना है 30 मिनट्स देना है और वही 30 मिनट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी हेल्पफुल टू एनहांस यूर नॉलेज रिगार्डिंग फिजिक्स प्रिकॉशंस लेना है मास्क पहनना है अभी तक जो पैंडमिक इफेक्ट अब कोरोना हुआ है वो खत्म नहीं हो चुका है कोरोना का जो पैंडमिक इफेक्ट अगर आपको सजेशन देना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके आप सजेशन दे सकते हो मैंने भी दिया है दिस इज द बेस्ट वे टू हेल्प आवर गवर्नमेंट और आपके घर वालों को भी बोलना है कि प्रिकॉशंस ले मास्क पहन के बाहर जाना है तो स्टे होम स्टे सेफ स्टे हाइजीन थैंक यू सो मच